கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளை ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் இந்த நாளிலும் சிந்தனைக்காக நாம் எடுத்துக்கொண்ட வேத வசனம் இதோ சர்ப்பங்களையும் தேல்களையும் மிதிக்கவும் சத்ருவினுடைய சகல வல்லமையையும் மேற்கொள்ளவும் உங்களுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கிறேன் ஒன்றும் உங்களை சேதப்படுத்த மாட்டாது கத்தர் இந்த வசனத்தின் மூலமாக நம் அனைவரோடு பேசுவார் என்று விசுவாசிக்கிறேன் இந்த வசனத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு பாருங்க சர்ப்பங்களையும் தேல்களையும் மிதிக்கிறதுக்கும் இன்னும் சத்ருவனுடைய எல்லா வல்லமையும் மேற்கொள்ளவும் ஆண்டவர் நமக்கு அதிகாரம் கொடுத்துருக்கிறாரா இந்த எல்லா விஷயங்களும் நம்மளை வந்து சேதப்படுத்த மாட்டாது என்று தெளிவாக கூறப்பட்டிருக்கிறது இந்த நாளிலும் இந்த சர்ப்பங்கள் தேல்கள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கையில் வர்ற பிரச்சனைகள் நம்ம எதிர்கொண்டு இருக்கிற மோசமான சூழ்நிலைகள் நம்ம வந்து இந்த பிரச்சனைகளையும் இந்த சூழ்நிலைகளையும் நம்ம மிதிக்கிறோமா இல்லை அது நம்மளே மிதிக்குதா நம்ம அந்த பிரச்சனைகளையும் அந்த சூழ்நிலைகளும் பாதிக்கப்பட்டு நம்ம உட்கார்ந்துருக்கோமா இல்லை அதை நம்ம மேற்கொள்கிறோமா இன்றைக்கி நம்ம சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம் இது தான் அது மட்டும் இல்லாமல் சாத்தானுடைய கிரியைகளுக்கு நம்ம பாதிக்கப்பட்டிருக்கோமா இல்லை நம்ம அதை மேற்கொள்கிறோம் வசனம் தெளிவாக போட்டிருக்கு எதுவுமே உங்களை சேதப்படுத்தாது அப்போ இந்த காரியங்கள் எல்லாம் என்ன சேதப்படுத்துச்சு அப்படின்னா நான் வந்து ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்த அதிகாரத்தை நான் பயன்படுத்தவில்லை என்று தான் நான் இன்னும் நம்ம ஆண்டவரே எனக்கு செய்யுங்க எனக்கு செய்யுங்க செய்யுங்க எனக்கு இந்த என் குடும்பம் சமாதானம் சரியாகணும் சரியாகணும் நம்ம வந்து அதிக நேரம் ஜெவம் பண்ணுறவங்களா இருக்கலாம் ஆனால் வசனம் தெளிவாக போட்டிருக்கு எல்லாவற்றையும் மேற்கொள்ள உனக்கு அதிகாரத்தை நான் கொடுத்துட்டேன்னு சொல்கிறாரு இதற்கப்புறமும் நம்ம அந்த அதிகாரத்தை உபயோகப்படுத்தாம நம்ம இன்னும் எனக்கு பண்ணுங்க பண்ணுங்கன்னு நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கோம் குறிப்பா பாருங்க நம்ம குடும்பத்துல ஒரு சந்தோஷம் சமாதானம் குறைவு நம்ம குடும்பம் பிரிஞ்சிருக்குன்னு வச்சுக்கோ இல்ல நம்ம எல்லாரும் ஒரே வீட்டுலதான் இருக்கோம் ஆனா ஒருத்தர் ஒருத்தர் பேச முடியாதபடிக்கு ஏதோ ஒரு சமாதான குறைவு இருக்கு அப்படின்னா முதலாவது அதுக்கு மூல காரணம் என்ன அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கணும் நம்ம வீட்டுல இருக்கிற பிரச்சனைக்கு நம்ம சந்திக்கிற பிரச்சனைக்கு எது மூல காரணம் அப்படின்னு பார்க்கணும் நம்மளுடைய உண்மையான எதிரி யாருன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் வசனம் தெளிவா போட்டிருக்கு மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் அல்ல தெளிவா போட்டிருக்கு ஒருவேளை அவங்க மூத்த பையனுக்கும் உங்க ரெண்டாவது பையனுக்கும் சரியான பேச்சுவார்த்தை இல்லை அப்படின்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் மோசமானவங்க அல்ல அதான் போட்டிருக்கு மாம்சத்தோடும் ரத்தத்தோடும் அல்ல இவன் விட்டு கொடுக்க மாட்டேங்க அவன் விட்டு கொடுக்க மாட்டேங்க கிடையவே கிடையாது இதுக்கு மூல காரணம் யாரு ஏன்னா நம்ம வாழ்க்கையில உள்ள சந்தோஷத்தை சமாதானத்தை திருடுறதுக்கு திருடன் தான் வருவான் அவன் தான் சாத்தான் வசனம் போட்டிருக்கு திருடன் திருடவும் கொள்ளவும் அழிக்கவும் வருகிறான் அவன் தான் நம்ம குடும்பத்தை சமாதானத்தை கெடுக்கிறது நம்ம குடும்பம் பிரிஞ்சு இருக்கணும்னு நினைக்கிறது அவன் தான் இதுவும் எல்லாருக்கும் தெரியும் சாத்தான் தான் தெரியும் ஆனா ஏன் நம்ம அந்த அதிகாரத்தை பயன்படுத்த மாட்டேங்குது ஏன்னா நான் அங்க போய் ஜெவம் பண்ணா எனக்கு சரியாயிரும் நான் இங்க போய் ஜெவம் பண்ணா சரியாயிரும் இல்லவே இல்லை நீங்க அந்த அதிகாரத்தை எப்போ உங்க கையில எடுக்கிறீங்களோ அப்போ ஒன்றுமே உங்களை சேதப்படுத்தாதான் அது உங்களுக்கும் கீழ்படிய நீங்க ஆண்டவருக்கு கீழ்படுகிற பிள்ளைங்களா நீங்க அவரை விசுவாசிக்கிறவர்களா இருந்தால் நீங்க அந்த அதிகாரத்தை கையில் எடுத்து எனக்கு ஆண்டவர் தந்திருக்கிறாருன்னு அந்த அதிகாரத்தை நீங்க பயன்படுத்தும் போது அந்த சூழ்நிலைகள் மாறும் அது எப்படி மாறும்னு நான் வந்து யோசிக்க வேண்டியதில்லை வசனம் போட்டிருக்கு நான் எதிர்த்து நிக்கணும் சாத்தான் நம்ம இன்னைக்கு நிறைய பேர் என்ன தப்பு பண்றோம்னா சாத்தானுக்கு எதிர்த்து நிக்காம மனிதர்களுக்கு எதிர்த்து நிற்கிறோம் ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா அதுல எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அவங்களெல்லாம் நம்ம காரணம் சொல்லி கொண்டு இருக்கோம் இல்லவே இல்ல தெளிவா போட்டிருக்கு சாத்தானுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்க மனிதர்களே அல்ல நம்ம பண்ற தப்பு இதுதான் இது அநேக ஜபம் பண்ற குடும்பங்கள்ல கூட இந்த தவறு தான் நடக்கும் ஒருவருக்கு ஒருவர் வார்த்தைகளை வித்தியாசமாக பேசுவது ஒரு குடும்பத்துல ஒருத்தவங்க ஜபம் பண்றவங்க இருந்தா போதும் சற்று நிதானித்து பாருங்க இந்த பிரச்சனைக்கு என்ன காரணம் நான் எங்க சரி பண்ணா இந்த பிரச்சனை சரியா இருக்கும் அடிப்படை சரியா இருந்துச்சுன்னா மேல எல்லாமே சரியாயிரும் நீங்க யார விரட்டணுமோ அவங்கள விரட்டினா சரியாயிரும் பாருங்க பேதுருட்டா ஆண்டவர் கேட்கிறாரு என்ன யாருன்னு சொல்றாங்க சீமோன் யாருன்னு சொல்றாங்க மக்கள் எல்லாரும் அப்படின்னு கேட்கும் போது சீமோன் சொல்றாரு நீங்க வந்து தேவனாகி கிறிஸ்து அப்படிங்க அப்போ என்ன சொல்றாருன்னா ஆண்டவர் ரொம்ப அவரை வந்து நல்ல ஒரு உயர்வா சொல்றாரு இது வந்து உனக்கு வெளிப்படுத்தினது யாரு தெருமா என்னுடைய பிதா தான் உனக்கு வெளிப்படுத்தினாருன்னு சொல்றாரு ஆனா அதே ஒரு ரெண்டு வசனத்துக்கு கீழே பாத்தீங்கன்னா பேதர் வந்து கொஞ்சம் உலக காரியங்களை ஆண்டவர்கிட்ட பேசுவார் அப்போ அழக ஆண்டவர் வந்து கண்டிப்பார் நீ உலகத்துக்கு ஏற்றவைகளை பேசுகிறாய் ஆவிக்குரியதை நீ பேசல இன்னைக்கும் நம்ம வந்து ஆண்டவர் எப்படி கண்டிக்கிறாரோ அதே மாதிரி நம்ம உலக விஷயமா நம்ம
மழையை பார்த்து போ அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா போகும் என் மேல விசுவாசத்தினால எந்த பிரச்சனையா இருக்கலாம் மழைங்கிறது பிரச்சனை நம்ம அதுதான் பண்ணல பிரச்சனையை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் அந்த பிரச்சனை கிட்ட நம்ம பேசணும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே என் குடும்ப சமாதானத்தை உழைக்கும் பிரிவினை நாவிய வெளியே போ அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த சாத்தானுக்கு நீங்க எதிர்த்து நிக்கிறீங்க ஆண்டருடைய வசனத்துக்கு நீங்க கீழ்படுறீங்க நீங்க எப்போ அந்த அதிகாரத்தை நீங்க பயன்படுத்துறீங்களோ அப்போ பரிசு தாவியானவர் கிரிய செய்வார் உங்க குடும்பம் மீண்டும் சமாதானமாக இருக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கும் நம்ம எல்லாரும் விரும்புறோம் என் பிரச்சனையை நான் எப்படி மேற்கொள் இதை விட்டு எப்படி வெளியே வரணும்னு தெரியலன்னு சொல்றோம் அழகா ஆண்டோர் நமக்கு கச்சு தர்றாரு ஒன்றும் உங்களை சேதப்படுத்த மாட்டாது இன்னைக்கு நிறைய பேர் எனக்குள்ள இருக்கிற ஆண்டவர் என்னுடைய மோசமான சூழ்நிலைகளை காட்டிலும் என்னுடைய பிரச்சனைகளை காட்டிலும் என்னுடைய இயலாமையை காட்டிலும் என்னுடைய இல்லாமையை காட்டிலும் பெரியவர் எனக்குள் இருக்கிறார்ன்னு நம்ம விசுவாசிக்காததுனால தான் இந்த பிரச்சனை எல்லா காரியத்திலையும் மனிதரால் நம்மளால முடியாது ஆனா நம்மக்குள்ள இருக்கிற தேவனால் கூடும் அந்த அதிகாரத்தை நம்ம பயன்படுத்துவோம் முதலாவது நம்ம எதிரி யாருன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அந்த எதிரியை நம்ம சரியா வரட்டும் எப்படி ஆண்டவர் பேதுருவை சொன்னாரோ உலகத்துக்குரியவில பேசுறேன்ட்டு அதுக்காக அவர் வந்து பேதுருவை வந்து திட்டினாருன்னு அதுல போடல அழகா சாத்தான கண்டிக்கிறாரு அதுல ஆனா பேதுரு வச்சு நிறைவேற வேண்டிய திட்டங்கள் எல்லாம் இருக்கு அதனால அவர் சரியா இதை பண்றாரு எங்க வந்து களைய புடுங்கணுமோ அங்க களைய புடுங்குறாரு மூன்றாவதாக செய்ய வேண்டியது நான் இதெல்லாம் நான் செய்வேன் அப்ப நான் வந்து இயேசு நாமத்தினால போ அப்படின்னு சொன்னா போயிருமான் கண்டிப்பா அதுக்கப்புறம் நீங்க பண்ண வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்கு என்ன அப்படின்னா யாரெல்லாம் உங்க குடும்பத்துல உங்களுக்கு எதிர்த்து நின்னாங்களோ உங்க மோசமான சூழ்நிலைக்கு யாரெல்லாம் காரணமா இருந்தாங்களோ அவங்களெல்லாம் ஆண்டவர் என்ன பண்ண சொல்றாருன்னா நேசிக்க சொல்றாரு வசனம் தெளிவா போட்டிருக்கு சத்துருக்களை சிநேகியுங்கள் சபிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதியுங்கள் பகைக்கிறவர்களுக்கு நன்மை செய்யுங்கள் உங்களை நிந்திக்கிறவர்களுக்காகவும் துன்பப்படுத்துகிறவர்களுக்காகவும் ஜபம் பண்ணுங்கள் இதையெல்லாம் செய்யும் போது அந்த இடம் உங்க குடும்பம் இழந்த சந்தோஷத்தையும் சமாதானத்தையும் மீண்டும் பழைய நிலைமைக்கு வரும் நல்லா யோசித்து பாருங்க நம்ம குடும்பத்துக்கு வர்றவங்க கிட்ட நம்ம வந்து நம்ம அன்பை காமிக்கிறோமா இல்லை நம்ம வேற எதையும் காமிக்கிறோமா கிறிஸ்துவிடம் வந்து நாம் பெற்ற அந்த அன்பை அவர்களுக்கு காண்பிக்கிறோம் அந்த அன்பை காண்பிக்காததுனால தான் நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்றோம்னா நம்ம குடும்பத்துல நம்ம அதை பண்ணக்கூடாது இதை பண்ணக்கூடாது இதை பண்ணக்கூடாது சட்டங்கள் தான் நம்ம நிறைய வைக்கிறோம் ஒருத்தவங்க கிட்ட நம்ம பேசி பேசி சரி பண்ணலான்னு பார்ப்போம் அல்ல முழங்காலை முடக்கி நீங்க எங்க அந்த பிரச்சனையை சரி பண்ணணுமோ அந்த இடத்துல நீங்க சரி உங்களுடைய உண்மையான எதிரி யாருன்னு கண்டுபிடிச்சு அவனை நீங்க அந்த அதிகார ஆண்டோர் உங்களுக்கு கொடுத்த அதிகாரத்தை கொண்டு இயேசு நாமத்தினால போன்னு விரட்டிட்டு சமாதானம் பண்றவர்களாய் நீங்க இருக்கும் போது உங்க குடும்பம் மீண்டும் சமாதானமாகும் எந்த பிரச்சனையில இருந்து நீங்க வெளியே வர முடியாம இருக்கீங்களோ அந்த பிரச்சனையை விட்டு வெளியே வர முடியும் மன்னிக்காததுனாலதான் காரணம் ஆண்டோர் நம்மள மன்னிச்சார்ல அதே மன்னிப்பு தான் நம்ம காமிக்கணும் நம்ம சுயமா என்னால முடியாது ஆனா கிறிஸ்து எனக்குள் இருக்கும்போது என்னால் முடியும் கத்தர் இந்த வசனத்தின் மூலமாக உங்களோடு பேசி இருப்பார் என்று விசுவாசிக்கிறேன் ஆமேன்